ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வேஸ்கே இந்தியாவோட எதிரி நாடு இல்லை இந்தியா வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு நாடு அப்படின்னா நம்ம பாகிஸ்தானை சொல்லலாம் சுதந்திரம் பெறதுக்கு முன்னாடி இருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப குடைச்சல் கொடுத்துட்டு இருக்குது அப்போ இருந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை முஸ்லீம் தனியாக போயணும் இந்து தனியாக போயணும்னு சொல்லி அப்போ பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாகிஸ்தான் ஆக்பிட் காஷ்மீர் இந்தியா ஆக்பிட் காஷ்மீர் சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு காஷ்மீர்னு சொல்லிட்டு யுனைடட் நேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ அடிஷ்னலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து யுனைடட் நேஷனில் வந்து ஓட் போட்டிருக்காங்க யார் அந்த கண்ட்ரி தான் கேட்குறீங்க இந்தியாக்காரங்க அதிகமாக வேலை செய்கிற நாடாக இருக்கட்டும் நம்ம அதிகமாக டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லக்கூடிய மலேசியா இது மலேசியாவா ஆமாம் மலேசியாக்காரங்க அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷனல் வாக்கெடுப்பு பாகிஸ்தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்தியா வந்து தேவையில்லாமல் காஷ்மீர் ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைடட் நேஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எதிர்த்து தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு ரெண்டு வாரமாக பாய்காட் மலேசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது வந்து மலேசியா பொருட்களை வந்து நம்ம தடை செய்யணும் நம்ம வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க மலேசியாவில் இருந்து நாம் எதுக்கு அவ்வளோ வாங்கணும் நம்ம இவ்வளோ பெரிய நாடு நம்ம கிட்ட இல்லாத பொருள் எல்லாம் மலேசியாவிலேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவிலேருந்து நம்ம வந்து பாமாயில் வந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை வந்து பைக்காட் பண்ண சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு அப்படி என்ன காரணம் வெறும் இந்த பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மட்டும்தான் காரணமா கேட்டால் அது மட்டும் இல்லை அடிஷனாக இன்னொரு காரணம் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஜாகிர் நாயக் ஒருத்தர் இருக்காரு அதாவது மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் பிளஸ் வந்து இந்த இஸ்லாம் அதிகமாக பரப்பணும் இஸ்லாமிக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து விரும்பி எடுத்துக்கிட்டவர் அவர் வந்து இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ அவர் வந்து சில அவர் ஒரு சுதமாக ஒரு சேனல் வச்சிருந்தார் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் சேனல் மாதிரி இந்த ஆசிர்வாதம் சேனல் இருக்கு நம்ம ஹிந்துஸ் சேனல் நிறையா வந்து இந்த சாமிகள் போடுற மாதிரி இருக்குல்ல அது மாதிரி சொந்தமாக ஒரு சேனல் வச்சிருந்தார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதிகமாக போகிறதுலாம் இந்த போதனைகள்லாம் தருவாங்கல்ல அந்த போ போதிக்கிறது அங்கே போய் இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக் தரது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹிந்துவிசம்க்கு அப்போசிட்டாக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து அவரை பற்றி நான் தப்பாகவோ இல்லை கரெக்டாகவோ சொல்ல கிடையாது அவர் இந்த விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்கல ஸோ அவர் வந்து பல கண்ட்ரீஸுக்கு போய் தப்பிக்க பார்த்தார் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவில் போய் அவர் வந்து அங்கே இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் மலேசியன் கவர்மெண்ட் வந்து அவர் முஸ்லீம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவருக்கு வந்து அங்கே சிட்டிசன்ஷிப் மாதிரி கொடுத்து அவர் வந்து வெளியே விட மாட்டோம் நாங்கள் எங்கள் கண்ட்ரி நோக்கி வந்துட்டார் ஸோ அவர் வந்து நாங்கள் பாதுகாக்க வச்சுன்னு சொல்லி அதில் முதல் பிரச்சனை பண்ணாங்க இது நடந்து ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அந்த பிரச்சனையும் நோயாதப்ப இப்போ பத்தாதுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் யுனைடட் நேஷனில் போய் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பக்கம் இந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கு விட்டுருக்கப்ப ஆல்ரெடி சைனாக்காரங்க வந்து இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட பிரசிடென்ட் இங்கே வந்துட்டு போயிருக்காரு அவர் அன்ன பிஷா அதாவது பார்த்திங்கன்னா சைன் பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பாகிஸ்தானோட வந்து நம்ம சுமூகமாக போகணும் ஏன்னா ரெண்டுமே பெரிய வளரச வளர்ந்துட்டு இருக்கிற நாடுகள் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணால் தேவையில்லாமல் மக்களுக்கு தான் வந்து பாதிப்புன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ மலேசியாக்காரங்க தேவையில்லாம இந்த மாதிரி பண்ண கட்டி அவங்க ப்ராடக்ட்டை நம்ம பைக்காட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெண்டிங் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து மலேசியா வந்து முதல் சப்போர்ட் பண்ண கண்ட்ரி ரெண்டாவது கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி டர்க்கி எதுக்கு தேவையில்லாம வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த விஷயத்தில் வந்து மூக்கம் நினைக்கிறாங்க இல்லை காஷ்மீர் பிரச்சனை வந்து மூக்கம் நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாகிஸ்தானோட சப்போர்ட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது ஏன்னா டர்க்கி அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரி அவங்களோட ஒரே கோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜாகிர் நாய்க்கு வந்து அவரோட வந்து முஸ்லீம் வந்து அதிகமாக பரப்புன்னு நினைச்சாரோ அதே மாதிரி வந்து துருக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிகமான முஸ்லீம்ஸ் வந்து அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அந்த இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிங்கிறது அரபு நாட்டை விட நாங்கள் தான் அதிகமாக இருப்போம் அப்படின்னு அரபு நாட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி தான் வந்து அதிகமாக சேஃபஸ்ட் இடமா இருக்கும் அதிகமாக பணக்கார இடமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கங்கணம் கட்டி சுற்றிட்டு இருக்காங்க இப்போ எப்படி நாம் வந்து துபாய் போனாவோ இல்லை வந்து அங்கே அவுதாபி போனாவோ அதிகமாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதிகமாக டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்கு இல்லை பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து இப்போ துருக்கி வந்து அவங்க வகமாக திருப்பிட்டு இருக்காங்க பத்தாவதுக்கு இப்போ வந்து ரஷ்யாவோட சப்போர்
ரெண்டாவது அப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேல் நமக்கு சதி பண்ணுறதை நினச்சிட்டு நாலு கப்பலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு தயாரிச்சு தர போகிறதா வந்து அடிக்க விட்டுருந்தாங்க நம்ம இந்தியா பார்த்துட்டு சும்மா இருந்துச்சு நீ நாலு கப்பல் நானூறு கப்பல் கூட செஞ்சு கூட அவனை எப்படி நாங்கள் அடிக்க வைக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கான இப்போ மெட்டீரியல்னு எங்களுக்கு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுவும் உனக்கு வந்து செக் வச்சுட்டேன் இனிமேல் வந்து கப்பல் படைக்கும் வந்து கப்பல் தயாரிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உனக்கும் நாங்கள் எந்த போக்குவரத்து இருக்காது நீ எனக்கு எதுவுமே பண்ணி கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அப்போ மூணாவது அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி மலேசியாக்கு நம்ம அதிகமாக டூரிஸ்ட் போயிட்டு இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்தியர்கள் வந்து அதிகமாக இந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ்னு போகிறது துபாய்க்கு அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட கணிப்பு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக வெளியில் போனது பார்த்தீங்கன்னா அரபு கண்ட்ரியில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் அது நூற்றுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கிக்கு தான் போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டரை லட்சம் பேர் பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் போயிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கிக்கு வந்து பயங்கரமான அந்த விசா அதாவது டூரிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான காசு இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அந்த மாளிகை கட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஆர்மிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதை மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி அமெரிக்கா வந்து அவங்க மில்ட்ரி பவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேன்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் துருக்கிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வி ஹாலிடேல வந்து அந்த விசால வரவங்களுக்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட்டை வரவங்க காசை வச்சு தான் அந்த நாட்டு மேம்பட்டு இருக்கு ஸோ இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டா நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காசு குறைஞ்சிடும் நீ அமைதியாக இருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஏதாவது பண்ணிருக்கணும்ல என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட்டாக போகிற நம்ம ஆளுங்கள்கிட்டலாம் சொல்லிட்டாங்க அங்கே போனால் உங்கள் உயிருக்கு வந்து ஆபத்து இருக்குது ஸோ அங்கே போய் ஏதாவது உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாவோ இல்லை யாராவது தவர் ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினாலையோ இல்லை அது இறந்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட உங்கள் பாடி கூட நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் உயிர் நீங்கள் தான் சேஃபாக பார்த்துன்னு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்த விசெல்லாம் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியோட பிரச்சனை வந்து துருக்கிக்கு வந்து சின்ன பிரச்சனை வந்து தள்ள கொடுத்துருக்கு நம்ம இந்திய விரும்பல் வந்து ஒரு சின்ன பிரஷர் கொடுத்துருக்காங்க அது போக நம்மளோட பாரத பிரதமரான பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இருக்காருல அவர் வந்து துருக்கிக்கு வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிப் போகிறதா இருந்துச்சு எப்போ இப்போ அமெரிக்கா போயிட்டு அங்கேருந்து அடுத்து போகிறதா இருந்துச்சு பட் இப்போ அவருக்கு வந்து அங்கே சூழ்நிலை சரியில்லை அங்கே வெதர் கிளைமேட் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தட்டி கழிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்த்தக ரீதியான வந்து ஒப்பந்தங்கள் போடுறதா இருந்துச்சு இது எல்லாமே இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம கரண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கண்ட்ரிஸாக வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல வந்தேன் ஸோ ஏற்கனவே ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஎன்பிசிக்கு படிக்கிறீங்க இந்தியா கூட யாரெல்லாம் வந்து கவர்ம் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச சின்ன ஒரு இதை வந்து கேதர் பண்ண முடிஞ்சு ட்ரை பண்ணேன் சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை தவிர இப்போ எதாவது போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ கரண்ட் அந்த வீடியோ போகிற முன்னாடி நியூஸ் பார்த்தது என்னென்னா இப்போ மலேசியன் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து அந்த தயவு செஞ்சு வந்து இந்த ட்விட்டரில் வந்து இந்த பாய்காட் மலேசியாங்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் இந்த பாம் ஆயில் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வெறும் மலேசியாட்டில் இருந்து தடுத்தது மட்டும் கிடையாமல் இந்தோனேஷியா கூட போய் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கும் உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு சதவீதமான பாம் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிலஸ் தான் கிடைக்குது அதாவது உலகத்துக்கே சப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவும் இந்தோனேஷியாவும் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ ஆபீஸாக நம்ம வந்து மலேசியாவை தடுத்தோம் அப்படின்னு நம்ம இந்தோனேஷியாட்டை போனோங்காட்டி இந்தோனேஷியா வாங்க நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கங்க பட் எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து காசாக தரதை விட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுகரை வந்து அதிகமாக நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நமக்கு இந்த சுகர் கேன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்தோனேஷியாவுக்கு வந்து அந்த சுகர் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ நீங்கள் இதை கொடுத்து அந்த பண்டமாற்றம் ஒரே மாதிரி தான் நீங்கள் நாங்கள் சுகர் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து பாமாயில் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் நீங்கள் சொல்ல வந்தேன் சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி என் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா டெய்லி இதே போட்டுட்டு இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பேர் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் அண